парни, всем привет! Я Владимир, канал Сварщик из Москвы. Немножко отвлекулась от просмотра видео. Я пытался это записывать в цеху, прям на рабочем своем месте. Но там, сами понимаете, производство, грохот страшный. Кто-то перед болгаркой, кто-то стучит. Там в конце у меня получилось снять, там более-менее тихо было. А самую начальную пришлось удалить. Значит, мое руководство любезно дали согласие, чтобы я там поснимал у себя на работе, да, там многие в комментариях спрашивали, где я работаю, значит, мое предприятие называется ООО «Технопарк Импульс», там производим всякое навесное оборудование, ковши, гидромолоты, всякие отвалы, понимаете, конкретно я работаю на участке гидромолотов, сейчас я вам, вам здесь покажу готовое изделие, как выглядит то, что вы видите в видео, именно это я и варю в данный момент. Поэтому, коллеги, если вам это видео будет интересно, мы там выберем момент как-нибудь, когда там никого не будет. Скорее всего, это придется ночью снимать. Снимем вам прям с нуля, возьмем молоточек, как мы разделочки там заливаем. Все вам крупным планом покажем, расскажем. Поэтому пишите об этом в комментариях. И теперь смотрим дальше. Всем приятного просмотра. Коллеги, обратите внимание, я здесь не делаю никаких движений горелкой. Я ее на металл положил и просто веду. Видите? Тут самое главное настроить сам аппарат, чтобы он варил ровно. Когда мы достигаем нормальных, оптимальных настроек, то тут уже ничего не надо делать горелкой. Просто вот так вот ее тянем по металлу, и она сама варит. Понимаете, в чем тут принцип? Току мы здесь ставим побольше, металл толстый, его как бы не ведет. Он сам молоток спроектирован так, что он сам весь сплошная жесткость. Он квадратный, да? И у него там внутри жесткость типа наварена. Поэтому мы варим его смело, металл не ведет вообще ни, ни в какую сторону. побольше току, чтобы был провар поглубже, да, и все четко у нас получается. Тут сейчас надо крутить горелкой, это не так просто, но я уже при, приноровился. Вот так, поворачиваем. Здесь, коллеги, главное, главное, как бы, чтобы руки у вас не дрожали. Плавненько, ровненько ведем горелочку, и все будет у нас ровненько, идеально. Заплавка кратера обязательно должна стоять.
здесь отверстие, да, в металле, коллеги. И горелочку уже на металл не положишь, надо ее придерживать, чтобы она туда не провалилась, иначе будет, будет не очень красиво. Все, на металл обратно вышли и едем дальше. Так, коллеги, вот смотрите, что у меня получилось, да? Я воздухом уже продул. эти коллеги я сейчас буду я сейчас буду ее поворачивать и в лодочку вот эти швы заливать эти видите у нас ребра ровные а эти с изгибами их так не получится я сейчас поверну немножечко и в лодочку их залью Такой результат мы имеем, коллеги. Давайте я вам крупно увеличу. Покажу шелчу. ребро вот здесь у нас требует чтобы у нас углы углы были без подрезов поэтому мы вот так обходим вертикально горелку ставим а потом отсюда сюда вплавляемся да ну и здесь то же самое видите здесь подрезов нет и также на всех ребрах мы можем посмотреть нигде на углах мы не найдем подрезы ну это так Особым образом ставится горелочка, да, и подрезов не бывает. Молоток. Это молоток, крушить бетон. Будет он крушить, куда он денется. Сейчас мы заведем цепочку. Вот такой. 
И погнали! Так, друзья, ну вот наш молоток готов, полностью обварен. Теперь он у нас поедет в дробемет, потом его зачистят, потом химобработка, окраска, сборка и в эксплуатацию, так скажем. Если вам, коллеги, было интересно это видео, вы пишите в комментариях. Я сниму еще видео полностью с нуля, как мы там заливаем разделки, да, все шовщики вам покажем. Сегодня у меня просто не было оператора. Мне тут один коллега помогал. А я тогда уже с оператором снимем именно сварку, вам покажем крупным планом. Да? Поэтому пишите в комментариях, если вам это интересно. Снимем для вас видео. В общем, коллеги, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. И до встречи в следующих роликах. Всем пока!